Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat terkait isi dari bansos itu sendiri bervariatif mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit dan beberapa sembako lainnya terkait nilai pengadaan yang sedang disidik masih berproses jadi akan kami update di kesempatan berikutnya tentunya kami menyampaikan bahwa perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini mencederai semangat pemerintah semangat Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas demikian, terima kasih berikutnya nah kalau kalau perusahaan yang terlibat dalam pengadaan uh, bansos persis itu nyampe berapa itu satu kedua ini kan di programnya Kemensos gitu ya mas uh, maksudnya uh, terkait perumusan kebijakan ini tuh pelibatannya nyampe mana aja sih di tingkat Kemensos itu? Ya karena ini masih proses penyidikan dan rekan-rekan penyidik masih melakukan tindakan penyidikan baik pemeriksaan saksi penyitaan alat bukti dan sebagainya kami masih belum bisa merilis update tentunya dalam waktu dekat kita akan sampaikan rilis yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk dinaikkan menjadi berita Demikian. Mas, ini kan kalau berdasarkan fakta sidang tanggal tanggal 13 Juni 2022 dan terkait juga dengan uh, BAP nomor 15 itu kan diakui bahwa IW ini memungut keuntungan 28.000 sampai 30.000 per paket dalam konteks pengadaan paket yang keseluruhan totalnya hampir 5 juta paket artinya bahwa dalam konteks uh, penyidikan kali ini lebih kepada bagaimana mengambil kembali kerugian negara dari konteks pemotongan atau keuntungan yang diterima oleh ini atau seperti itu Ya, tentunya pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan yang tidak sah akan kita mintai pertanggungjawaban, baik itu yang saat ini sedang ditersangkakan maupun pihak-pihak lain yang mungkin pada saat proses penyidikannya ditemukan alat bukti. Jadi kita tunggu sama-sama. Mas, mau konfirmasi apa betul kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan APD COVID itu ada di BNPB dan e, pengadaan itu menggunakan uang siap pakai uang siap pakai e, BNPB. Ya, e, informasi tersebut nanti akan kami konfirmasi lagi dengan satgas yang menangani akan kita update nanti. Terkait banding saat ini. Jaksa penuntut umum KPK sudah memutuskan untuk mengajukan banding Dan siang ini juga teman-teman JPU menuju ke PN Jakarta Pusat untuk mengambil salinan lengkap Putusan pengadilan Karen Agustiawan Untuk selanjutnya dipelajari dan diajukan memori bandingnya Alas banding Ya, tentunya alasan banding kita sama-sama tunggu, tapi sepanjang pengetahuan kami, banding yang diajukan masih terkait uang pengganti. 
yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Bukan tuntutannya lebih rendah, bukan kondisi yang lebih rendah dari itu. Tentunya fonis hakim dari tuntutan itu ada perhitungan-perhitungan sendiri ya. Apakah itu di bawah 2/3 atau sampai setengah atau bagaimana? Itu ada pertimbangannya tetapi untuk sementara ini banding yang disampaikan oleh rekan-rekan JPU adalah terkait uang pengganti. Oke, Mas, terkait kasus uh, TPPU uh, mantan bupati 